Okay. एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम आज पर्सनावली 16 करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर पांच नंबर की आती है एक दो नंबर का क्वेश्चन आता है और एक तीन नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर पूरी एक्सरसाइज में जितने भी फार्मूले हैं उन सब फार्मूलों को अपन एक बार में अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे और जिसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चनों को करना है तो यहां पे 16वीं पर्सनावली के अंदर 16.1 के अंदर है घन और घनाभ 16.2 के अंदर अपन पढ़ेंगे बेलन और शंकु है ये और फिर आगे 16.4 के अंदर पढ़ेंगे अपन गोला के बारे में तो यहां पे पहला जो घन और घनाभ है तो इसके जो नॉर्मल जो घन घनाभ की जो परिभाषा है वो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है 6th 7th 8th में भी होते थे ये और 9th के अंदर भी पर्सनावली है ये घन घनाभ वाली तो यहां पे घन घनाभ की जो पर्सनावली है जो 9th वाली है उसको ही थोड़ा सा और विस्तार से दिया गया है और उसके बाद यहां पे जो नया है वो बेलन शंकु और गोला है तो सबसे पहले अपन फार्मूला पढ़ते हैं घनाभ का तो घनाभ के अंदर कितने फलक होते हैं छह फलक होते हैं जैसे कोई ईंट है माचिस की डिब्बी है तो ये सब उदाहरण किसके हैं घनाभ के संदूक है तो घनाभ के अंदर छह फलक होते हैं जैसे रूम है तो रूम के अंदर भी छह फलक होते हैं तो ये भी घनाभ का आकार होता है तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ये घनाभ की लंबाई है जैसे फर्श के अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है और रूम के अंदर ये क्या होती है उसकी ऊंचाई होती है तो यहां घनाभ के अंदर अल बी और एच ये तीन चीज है अल है वो लंबाई को डिनोट करता है बी चौड़ाई को रच हाइट तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ये कैसे बनता है फार्मूला तो ये अपन यहां पे ज्यादा इसका विस्तार से नहीं पढ़ना क्योंकि ये फार्मूला ड्रा करना नहीं आएगा 10th के अंदर अपने को तो सिर्फ इसके क्वेश्चन करने हैं लेकिन जब थोड़ा बहुत इसका जो नॉर्मल है वो मैं बता देता हूं कि घनाभ के अंदर छह फलक होते हैं तो प्रत्येक जो फलक होता है वो आयताकार होता है तो घनाभ के अंदर जैसे छत और फर्श दोनों एक जैसे होते हैं दो आमने सामने की दीवार और दो इस साइड वाली दीवारें होती हैं तो छत और फर्श दोनों में क्या होता है जैसे ये ऊपर और नीचे वाले जो भाग है इसमें लंबाई और चौड़ाई आती है तो ये सेम ऊपर छत का भी होगा तो अल इंटू बी और अल इंटू बी इन दोनों का ही होगा तो अल इंटू बी कितनी बार आएगा दो बार आएगा ऐसे ही अगर आप ये इधर वाला फेस लेते हो तो इसमें बी और एच आता है और इसके सामने वाला ये फेस है तो इसमें भी बी और एच आता है तो ये आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई करते हो तो यहाँ बी इंटू एच होगा तो ये आमने सामने वाले दोनों का बी इंटू एच होगा तो ये भी डबल हो जाएगा बी एच अब एच अल की बात करते हैं तो ये वाला जो फेस है जिसमें एच और एल ये सामने वाला फेस एच और एल आता है तो अल इंटू एच इस फेस का होगा तो ये सेम पीछे वाले फेस का एरिया होगा तो यहाँ पे अल एच भी दो बार आ जाएगा फिर दो दो तीनों से कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला बन गया दो अल बी प्लस बी एच प्लस एच एल दो गुणा में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई दो ध्यान रखना तीनों के गुणा में रहेगा ये ब्रेक में लगाना है अगर दो आपने यहाँ ब्रेक का साइन नहीं लगाया तो पूरा गलत हो जाएगा दो इन तीनों को एड करने के बाद फिर उसका गुणा दो से करना है उसके बाद चार दीवारों का क्षेत्र पर तो चार दीवारों में कौन से भाग आ जाते हैं कि फर्श और छत नहीं आएंगे आमने सामने की जो दोनों दीवारें हैं इस साइड और इस साइड वाली ये दोनों आएंगे तो देखो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बना है वो कैसे बना है कि लंबाई इंटू जो चौड़ाई है वो फर्श का होगा और वही छत का होगा तो वो दोनों नहीं आएंगे तो वो दोनों नहीं आएंगे तो वो इस फॉर्मूले में कौन सा है कि अल इंटू बी ये जो अल इंटू बी है ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा तो इसके अलावा चार दीवारों का फिर कौन सा होगा दो का गुणा बी एच से और प्लस दो का गुणा एच एल से तो दो का गुणा बी एच से और दो का गुणा एच एल से अब इनसे अपन ने जो भी कॉमन लेना है तो कॉमन कौन सा एक दो कॉमन आ रहा है एक दोनों में एच कॉमन आ रहा है तो दो और एच कॉमन लेने के बाद क्या बच गया ये एल प्लस बी तो दो गुणा में एल प्लस बी इंटू में एच दो गुणा एल प्लस बी किसका सूत्र है आयत का परिमाप है तो आयत का परिमाप गुणा में ये क्या है ऊंचाई यानी ये फर्श का परिमाप है और गुणा इसकी हो रही है ऊंचाई से तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो उसमें कहता है कि चारों दीवारों और छत वे कलर करना है तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है 
कि चार दीवार वाला ये फॉर्मूला लगा रहा है प्लस में तो छत वाला फॉर्मूला है देखो छत में क्या होता है एल इंटू बी होता है तो उसमें एल इंटू बी एक बार क्या करना है आपको जोड़ देना है तो एक ही बार एड करना है दो बार नहीं करना क्योंकि दो बार अगर आपने जोड़ दिया तो वो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा या तो आप ऐसा कर सकते हो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करके उसमें से जो फर्श वाला घटा दो या चारों दीवारों का ज्ञात करके और उसमें आप छत वाला जोड़ दो कई क्वेश्चन आएंगे संदूक में एक अबीना ढक्कन का संदूक है तो उसमें अपने को फर्श पे कलर करना होगा तो इस कंडीशन में भी अपना ये फॉर्मूला लगाएंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस जो पेंदे का क्षेत्रफल है तो अल इंटू बी एक ही बार आपको जोड़ना है उसके बाद घनाभ का जो आयतन है तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो यहाँ पे चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको जब कलर करना हो रूम के अंदर उस कंडीशन में संपूर्ण पृष्ठ में भी कलर करने वाला जब क्वेश्चन आए तो उस कंडीशन में आयतन का कब लगाना है जब आपको उस घनाभ आकार का जो रूम है उसमें क्या देख कितनी हवा भरी हुई है तो इस कंडीशन में आप आयतन का फॉर्मूला लगाओगे कोई घना आकार का बर्तन है उसमें कितना पानी भरा हुआ है टैंक है उसमें पानी भरा हुआ है तो इस कंडीशन में अपने आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे तो लास्ट इसका घनाभ का फॉर्मूला विकर्ण का फॉर्मूला तो विकर्ण में आपको कहेगा कि कोई घनाभ आकार का जो रूम है उसमें सबसे बड़ी लंबाई की जो छड़ रखी जाती है उसका आपको लंबाई ज्ञात करना है तो उसमें घनाभ का विकर्ण कौन सा होगा कि इस कोने से या नीचे वाले कोने तक इधर ऊपर वाले कोने से या नीचे वाले कोने तक तो ये घनाभ का विकर्ण होता है तो विकर्ण का सूत्र क्या होगा अल स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस एच स्क्र का अंडरूट ये होगा विकर्ण का मान तो घनाभ का विकर्ण याद करना भी एक दो क्वेश्चन में है अपने एग्जाम्पल इनमें अब घनाभ के बाद आता है घन तो घन है इसमें भी छह फलक होते हैं लेकिन घन का जो प्रत्येक फलक है वो किस आकार का होता है वर्ग के आकार का होता है तो इसके सारे फलकों की जब माप होती है वो एक जैसी होती है यानी सारों की माप अगर पांच सेंटीमीटर है दस सेंटीमीटर है तो वो सारी बुझाओं की माप होगी तो यहाँ इस घन की मैंने बुझा ले ली है ए अब यहाँ घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो इस घना वाले से बन जाता है तो इसमें अगर एल और बी का मान ए और ए हो बी एच का मान भी ए इंटू ए हो एच इंटू एल का मान भी ए इंटू ए हो तो ये कितना ए स्क्र हो जाएगा ए स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस ए स्क्र तीन ए स्क्र हो गया और तीन ए स्क्र का गुणा दो से होगा तो आ जाएगा छह ए स्क्र यानी छह गुणा भुजा स्क्र तो गनाभ का संपूर्ण प्रश्न क्षेत्र में लगा सूत्र होता है छह इंटू भुजा का स्क्र सिक्स इंटू साइड स्क्र अब उसके बाद में घन का आयतन तो आयतन के अंदर अल इंटू बी इंटू एच वाला फॉर्मूला लगा है तो इसमें आप ए इंटू ए इंटू ए लगाते हो तो ए का क्यूब हो जाता है यानी भुजा का क्यूब तो इसका फॉर्मूला बन गया भुजा की घात तीन साइड का क्यूब अब आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको आयतन से भुजा निकालनी है जैसे वर्ग में आपको क्षेत्रफल से भुजा निकालनी हो तो आप क्या करते हो क्षेत्रफल का वर्ग मूल लेते हो तो वैसे ही गना घन के अंदर आपको आयतन से भुजा निकालनी हो तो भुजा का मान निकालेंगे तो इधर घन है तो इधर आयतन का क्या हो जाएगा घन मूल तो घन की भुजा निकालनी हो तो आयतन का घन मूल अब इसी तरह से घन का विकिरण ज्ञात करेंगे तो एल स्क्र बी स्क्र और एच स्क्र तीनों में ए स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस ए स्क्र होता है तो ये कितना हो गया तीन ए स्क्र और तीन ए स्क्र का वर्ग मूल लेते हो तो ए स्क्र का वर्ग मूल तो ए हो गया और अनुरूट तीन का अनुरूट तीन रहेगा तो सूत्र बन गया अनुरूट तीन गुणन भूजा अनुरूट तीन इंटू साइड तो ये हो गया घन और घन आपके फॉर्मूले जो अपने सोलह पॉइंट एक प्रश्न वाले में लगाएंगे अब आगे सोलह पॉइंट दो में अपन पढ़ेंगे बेलन के बारे में तो बेलन के अंदर जो बेलना का लिया करती है तो बेलन की तिरजा आर है और ये उसकी ऊंचाई अच्छा है जैसे मार्कर है तो ये बेलना का आकृति का है सड़क पे जो रोलर है वो बेलना का आकृति का है तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा दो पाई आर एच तो दो पाई आर दो पाई आर क्या है कि इस बेलन का जो आधार है वो कौन सा होता है वर्ताकार होते हैं तो बेलन के अंदर दोनों साइड है वो वर्ताकार होती है तो टू पाई आर टू पाई आर तो किसका हो गया आधार की जो परिधि होगी पेरीमीटर सर्किम्फ्रेंस ऑफ बेस हो गया और इनटू में क्या है हाइट है तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको कह दिया कि पेरीमीटर ऑफ बेस 44 दे दिया है हाइट दे दिया 21 तब आपको कहेगा कि उस सिलेंडर का आप सी से फाइंड आउट करो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो तो उसमें आप डायरेक्ट लगा दो कि टू पाई आर क्या है पेरीमीटर है तो आप पेरीमीटर से आप आर मत निकालो उस कंडीशन में क्योंकि आर निकाल के करो ये तो आपको फिर वो थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा हो जाएगा इसलिए आप उस कंडीशन में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो टू पाई आर 
होता है वर्ग की प्रीति यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई फॉर्मूला बन जाएगा बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है तो संपूर्ण पृष्ठ में कौन होता है एक तो वक्र पृष्ठ होता है तो वक्र पृष्ठ कौन सा होता है ये जैसे मार्कर है तो इसका ये ये वक्र पृष्ठ है ये इसका वक्र पृष्ठ भाग है और रोलर है तो रोलर जो भाग ऐसे रोड पे चलता है रोड पे कौन सा भाग चलता है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप वहां पे याद करोगे तो यहाँ रोलर वाली कंडीशन पे सवाल होगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी उदाहरण है वो लास्ट के अंदर तो उस कंडीशन में आपको रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे क्योंकि रोलर का जो रोड पे चलने वाला भाग है वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा न कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है एक तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया पूरा शामिल और दोनों साइड से ये वर्ताकार भाग हो गए तो दो वर्त है तो उसका सूत्र हो गया दो पाई आर स्केयर क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्केयर तो इन दोनों में से दो पाई आर को ले लिया तो क्या बच गया एच प्लस आर तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बन गया टू पाई आर ब्रेक्ट में एच प्लस आर अब इसके बाद बेलन का आयतन तो बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्केयर इंटू में एच और पाई आर स्केयर क्या है आधार का क्षेत्रफल है तो आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई तो एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया गया है जिसमें उसने कहा है कि आधार का क्षेत्रफल एक सौ चौपन है और ऊंचाई चौदह सेंटीमीटर है तो आप आयतन ज्ञात कीजिए तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट सूत्र लगाओ आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई तो क्षेत्रफल पाई आर स्केयर है और ऊंचाई क्या है अच्छा है तो आप अगर पाई आर स्केयर से आर का मान निकाल के करो तो भी सही है तो डायरेक्ट अगर इस फॉर्मूले में लिखो पाई आर स्केयर इंटू एच वाले में तो भी आप सही है वो क्वेश्चन आपका अब उसके बाद में खोखले बेलन का आयतन तो ये खोखला बेलन है जैसे बेलना कर ये जो पाइप होती है ये मार्कर है ये भी खोखला है अगर आप इसको दोनों साइड से काट दो तो ये खोखला बेलन की तरह बनेगा तो खोखले बेलन के अंदर क्या होगा कि इसकी बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या होगी तो जैसे हमने सेकेंडरी वर्थ में पढ़ा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर तो उसी तरह ये दो जैसे दोनों साइड कॉन्सेंट्रिक सर्कल है दो सेकेंडरी वर्थ बनेंगे यहाँ पे तो इनकी त्रिज्या क्या है बार वाले की तो अपन आर वन इस कंडीशन में क्या लेते हैं आर वन ग्रेटर देन है आर टू लेते हैं तो आर वन इज ग्रेटर देन है आर टू तो आर टू क्या है आंतरिक त्रिज्या है आर वन है बारी त्रिज्या तो जो खोखले बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा कि इसके बारी आयतन में से आंतरिक आयतन घटाएंगे तो पाई आर वन स्क्वेयर एच में से पाई आर टू स्क्वेयर एच घटाएंगे तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा पाई और एच तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर वन स्क्वेयर माइनस आर टू स्क्वेयर इंटू में एच अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो संपूर्ण पृष्ठ में कौन होता है कि इस खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ होगा इसका बारी वक्र पृष्ठ होगा और प्लस इसके दोनों साइड ये सेकेंडरी वर्ग की तरह जो भाग मान रहे हैं तो दोनों सिरों का ये क्षेत्रफल होगा तो यहाँ पे उसके बाद उन तीनों से आप कॉमन लेने के बाद खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ सूत्र मिलेगा वो मिलेगा टू पाई आर वन प्लस आर टू रेट में एच प्लस आर वन माइनस आर टू तो ये होगा खोखले बेलन का क्षेत्रफल ज्यादातर बेलन के जो क्वेश्चन आते हैं वो आयतन पे आते हैं या वक्र पृष्ठ पे आते हैं खोखले बेलन वाला आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है तो इस तरह से बड़ा डेरिवेशन एग्जाम के अंदर आपको नहीं देता के बारे में कौन के बारे में जैसे आइसक्रीम का जो कौन होता है तो वो शंकु क्या करती है तो यहाँ पे शंकु के अंदर शंकु की जो आकृति है उसमें तीन चीजें होती है अपने पास ये त्रिज्या होगी ये उसकी लंबवत ऊंचाई होगी और ये जो अल है वो इसकी तिरछी ऊंचाई होगी तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी समकोण त्रिभुज की बनेगी और समकोण त्रिभुज में कारण बराबर होता है आधार स्केयर प्लस लंब स्केयर का अनुरूट तो यहाँ पे जो त्रिकोण से वो करण है तो ये आर स्केयर प्लस है अच्छ स्केयर का वर्ग मूल तो इसमें आपको त्रिकोण से निकालनी पड़ेगी आर और अच का मान देगा तो वहां पर आपको अल निकालना पड़ेगा तो अल निकालने का सूत्र क्या होगा आर स्केयर प्लस अच स्केयर का वर्ग मूल अगर आपको अच निकालना है अच या आर निकालोगे तो वो करण में से माइनस होगा तो अल स्केयर माइनस आर स्केयर का वर्ग मूल और आर निकालोगे तो अल स्केयर माइनस अच स्केयर का वर्ग मूल क्योंकि तो इसका जो ये फॉर्मूला है कि अल स्केयर बराबर आर स्केयर प्लस अच स्केयर कारण स्केयर बराबर आधार स्केयर प्लस लम स्केयर होगा तो इसमें से आप अगर अल निकालोगे तो ये प्लस में होंगे दोनों अगर आर या अच निकालोगे तो ये इधर आएंगे दोनों पक्षांतरण होकर के और वो अल स्क्र में से क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे घटाव होगा उसका तो इन दोनों में क्या लिखेगा ये माइनस वाला लिखेगा तो यहाँ ध्यान रखना प्लस मत कर देना इन दोनों में और यहाँ आर और अच वाले में आप माइनस मत कर देना 
आगे अपन पढ़ेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ तो वक्र पृष्ठ कौन सा भाग होता है कि जो आप आइसक्रीम जो कौन को आप खाते हो तो जिस भाग को आपने ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है वो वाला भाग ये वाला भाग इसका वक्र पृष्ठ होता है तो वक्र पृष्ठ का हो गया पाई आर अल सूत्र हो गया अब उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ तो शंकु के अंदर जो उसका आधार होता है जो बेस होता है वो भी सर्कल के आकार का होता है तो इसमें भी आपको इसके आधार का क्षेत्रफल एक सौ देगा इसकी प्रीति चौवालीस छियासठ या अठासी देगा तो इस कंडीशन में आपको आर निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो हो गया पाई आर अल संपूर्ण पृष्ठ के अंदर वक्र पृष्ठ के अंदर आधार का क्षेत्रफल एक ही बार जुड़ेगा तो पाई आर अल प्लस पाई आर स्क्र होगा उसमें से कॉमन पाई आर आ गया तो बच गया अल प्लस आर ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अब शंकु का जो आयतन होता है वो तो बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है यानी इस शंकु के अगर ये भाग अपन ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो बेलना का आकृति बन जाती है तो ये तीन बराबर भागों में बढ़ जाता है तो वहां शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है तो एक बट्टा तीन पाई आर स्क्र अच्छा हो गया अब लास्ट जो एक पॉइंट सोलह पॉइंट चार करेंगे अपन उसमें है गोला स्पेयर के बारे में पढ़ेंगे तो गोला क्या है गोला है कि आसमान के अंदर बहुत सारी जो बिंदुओं का जो समुच्चय होता है जो कि एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी पे होते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं गोला बोलते हैं और गोला के अंदर जो नियत बिंदु होता है उस नियत बिंदु से जो समुच्चय के बिंदु है उनकी जो दूरी होती है उसको अपन उस गोले की तिरजा बोलते हैं तो यहाँ पे गोले के अंदर इसकी तिरजा है वो आर से डिफाइन किया गया है और अगर गोले के दोनों सिरों को मिलाने वाला जो कि इस गोले के केंद्र से होकर गुजरता है तो उस केंद्र से गुजरने वाला उस गोले का क्या होगा व्यास होगा और व्यास का आधा यहाँ पे क्या होगा तिरजा होगा तो यहाँ तिरजा को अपन आर से डिफाइन करते हैं तो यहाँ गोले का जो आयतन का सूत्र है वो चार बटा तीन पाई आर क्यूब हो गया और गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का तो वो हो गया चार पाई आर स्क्र अब गोले के बाद में अर्ध गोला पढ़ेंगे तो अर्ध गोले में आयतन तो इसका आधा हो गया दो बट्टा तीन हो गया क्यों चार बट्टा तीन को एक बट्टा दो से गुणा करोगे तो दो बट्टा तीन पाई आर है क्यूब लेकिन अर्ध गोला बनाने के बाद जैसे आप तरबूज को बीच में से काट देते हो तो अर्ध गोले में दो भाग हो जाएंगे एक तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा और एक संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा वक्र पृष्ठ जो भाग जैसे पहले का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या होगा उसका वक्र पृष्ठ होगा तो उसमें का सूत्र तो क्या होगा टू पाई आर स्क्र होगा लेकिन आप जो उसमें ऊपर वाला जो वर्थ बनेगा अगर वो उसमें जोड़ दो आप तो संपूर्ण प्रश्न बन जाएगा वो हो जाएगा तीन पाई आर स्क्र हो गया तो अर्ध गोले का वक्र प्रश्न हो गया टू पाई आर स्क्र और अर्ध गोले का संपूर्ण प्रश्न हो गया तीन पाई आर स्क्र और पूरे गोले का जो संपूर्ण प्रश्न क्षेत्रफल है वो क्या हो गया चार पाई आर स्क्र अब गोलीय कोष तो गोलीय कोष जैसे कोई फुट वाले जो बोल है वो एक पतली पर्थ की बनी हुई है तो वो विस्पाप ये टेनिस वाली जो बोल होती है जो पिचकने वाली बोल होती है वो वो गोलीय कोष होती है तो उस तरह की उसकी शेप होती है तो उस कंडीशन में उसकी आंतरिक और बाह्य तिरजा होगी तो बाह्य तिरजा को बना वन से डिफाइन करते हैं और आंतरिक तिरजा को आर टू से करते हैं तो यहाँ पे अगर आप उसका आयतन याद कर रहे हो कि उसमें जो मेटेरियल लगा हुआ है तो उसमें वो कितना लगा हुआ है तो आप बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन माइनस करोगे तो बाहरी आयतन होगा चार बटा तीन पाई आर वन क्यूब हो गया माइनस आंतरिक आयतन होता है चार बटा तीन आर टू का क्यूब दोनों को माइनस करोगे तो कॉमन आ गया चार बटा तीन पाई बच गया आगे आर वन क्यूब माइनस आर टू क्यूब तो ये जो फॉर्मूले हैं ये अपने पूरी एक्सरसाइज सोलवी के अंदर अपन यूज करेंगे और इन फॉर्मूलों के बेस्ट जो जो मेन क्वेश्चन है वो अपन एक्सरसाइज से लेंगे जो इस साल आ सकते तो सोलवी एक्सरसाइज के जो जो मेन क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में इस साल के लिए इंपॉर्टेंट बढ़ते हैं उदाहरण में से प्रश्नावली में से वो वो अपन क्वेश्चन लेंगे रिवीजन के अंदर ताकि उन क्वेश्चनों को आप दोबारा अच्छी तरह से उनके प्रैक्टिस करो घर पे और उनके बाद जो भी तीस तारीख को आपका एग्जाम है दसवीं क्लास का मैथ का तो उसमें आप अच्छे नंबर लेके आ सको तो इसके लिए आपको घर में जितने भी मैंने मेन मेन एक्सरसाइज के वीडियो है अप्रोक्सीमेट चालीस पैंतालीस नंबर का जो कोर्स है वो दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अंदर करा दिया है तो आप उनको अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए और आगे जो भी कंटेंट है अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग सारी एक्सरसाइज के जो मेन मेन क्वेश्चन आपको करेंगे और मंडे से इंग्लिश मीडियम के अंदर और हिंदी मीडियम के अंदर दोनों में जो मैं थ्योरम वाली प्रश्नावली है प्रेम्य वाली प्रश्नावली वो स्टार्ट करेंगे जिससे आपका थ्योरम वाली जो एक्सरसाइज है चार दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं और तेरहवीं जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर सत्रह नंबर की आती है दो क्वेश्चन तो उसमें एक एक नंबर के आएंगे उसके बाद में दो नंबर का नहीं आएगा तीन तीन नंबर के तीन क्वेश्चन आएंगे 
तो नौ और दो हो गए ग्यारह और एक आएगा छह नंबर का क्वेश्चन जो कि अथवा में होगा तो ग्यारह और छह हो गए सत्रह नंबर तो ये सत्रह नंबर के क्वेश्चन होंगे जिनको अपन अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे जो भी मेन मेन थ्योरम है जो उसके उदाहरण है पर्सनवाली में से है तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल वीके सी मैथ सोल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए जो भी वीडियो है उस पर कमेंट करिए कि वॉइस क्वालिटी या जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है वो सही दिख रहा है या थोड़ा और जूम करके आपको बताएं क्योंकि जो वीडियो शूट हो रहा है वो मोबाइल से हो रहा है तो आप उसके बारे में बताइए कि बोलने के अंदर कि जो भी क्वेश्चन है उसको धीरे समझा रहे हैं या थोड़ा तेज समझा रहे हैं तो उसके बारे में आप कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए धन्यवाद